हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड सेवेन्थ जनरल साइंस या ब्रीच कोर्स वीडियो मध्य अपन लास्ट टाइम जी ट्वेंटी मार्क्स की प्री टेस्ट है ती सॉल्व के लिए होती आज आप वर्कशीट सॉल्व करा सुरुआत करना आहोत ज्या फर्स्ट फाइव वर्कशीट्स है त्या लास्ट टाइम या ब्रीच कोर्स वीडियो मे मैं ऑलरेडी कवर के लिए सो फर्स्ट फाइव वर्कशीट सा तुम्हें लास्ट इयर का जो ब्रीच कोर्स वीडियो आहे तो रेफर करू शकता ताची लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे दे कि मग तुम्हें प्लेलिस्ट मे जाऊन सुधा चेक करू शकता आज आप वर्कशीट नंबर सिक्स सेवेन एंड एट या तीन वर्कशीट सॉल्व करना आहोत जो जी सा सो जी सहावी वर्कशीट है ती कन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन इन युअर डे टू डे लाइफ वरती बेस्ड है फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो आय स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम युअर हैंड ऐज इट फॉल्स टू द फ्लोर ऑब्जर्व द टाइप ऑफ मोशन ऑफ बॉल का संगित है कि एक चेयर वरती उभ रह बॉल रिलीज करा और तो जेव जमीनी वरती पड़तो मोशन जो है तो ऑब्जर्व करा सो द बॉल फॉल्स टू द फ्लोर इन अ स्ट्रेट लाइन जेव अपन खुर्ची वो तो बॉल रिलीज करतो जमिनी वरती तो एक सरल दिशे मध्य जमिनी वरती पड़तो दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिनियर मोशन सो जेव एखाद ऑब्जेक्ट ची मुंट सरल रेषे मध्य हो लिनियर मोशन से प्ले ऑन अ स्विंग एंड टेल द टाइप ऑफ मोशन सो बेसिकली इधे तुम्हारा एक जोपाच स्विंग च मोशन विचार है द स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड तुम्हें नोटिस के झोपाड़ा पुढ़ जाऊन परत पाठीमागे तो इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑसिलेशन सो ता जो प्रत्येक झोका है स्विंग है तला सेम टाइम लगत है प्रत्येक वेला दिस मुमेंट ऑफ अ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और यह मुमेंटला का बोलता ऑसिलेटरी मोशन अटत थर्ड क्वेश्चन है राइड द बायसिकल ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑब्जर्व युअर बायसिकल एंड टेल वीच टाइप ऑफ मोशन ऑफ युअर बायसिकल एंड द व्हील्स ऑफ द बायसिकल सो इथे तुम्हाला काय सांगितलंय की जेव्हा आपण स्ट्रेट रोड वरती बायसिकल चालवतो तेव्हा बायसिकलच आणि व्हीलच कोणत्या टाइपच मोशन असत तर मोशन ऑफ बायसिकल ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अ लिनियर मोशन अँड मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ बायसिकल इज अ सर्क्युलर मोशन फोर्थ आहे राईट अँड एक्झाम्पल ऑफ मोशन इन अवर डे टू डे लाईफ बरीचशी एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो जसं की मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड हँड्स ऑफ क्लॉक अ जायंट व्हील एक्सेट्रा फिफ्थ क्वेश्चन जो आहे तो आहे आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ मोशन बाय द गिवन पिक्चर्स तुम्हाला काही पिक्चर्स दिलेले आहेत आणि त्यावरून मोशनचा टाईप तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचा आहे सो फर्स्ट पिक्चरमध्ये सिलिंग फॅन आहे तर सिलिंग फॅनचं मोशन काय आहे सर्क्युलर मोशन त्यानंतर बटरफ्लाय दिलं तर बटरफ्लाय कसं रॅन्डमली कुठेही उडतं तर त्याची मोशन आहे ती असते रॅन्डम मोशन बायसिकलची मोशन आपण बघितली तर ती कशी असते लिनियर मोशन आणि हे आहे मेरिगो राऊंड सो मेरिगो राऊंड चा मोशन टाईप काय असेल तर सर्क्युलर मोशन नेक्स्ट आहे सॉल्व द एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे इफ अ टॅक्सी कवर्स द डिस्टन्स ऑफ थ्री फिफ्टी किलोमीटर इन सेव्हन आवर्स then how many kilometers would it cover in 1 hour use the formula of speed kya sangitle ki ek taxi 7 hours madhe 350 kilometers distance cover karte to ti eka tasa madhe kitli distance cover kare ani ikda aplyala speed cha formula use karaycha hai so given kay kay ahe distance 350 km time 7 hours speed cha formula kay distance travel divided by time required for traveling the distance डिस्टन्स किती आहे थ्री फिफ्टी किलोमीटर्स आणि टाइम किती आहे सेवन आवर्सचं सो थ्री फिफ्टी किलोमीटर डिवायडेड बाय सेवन आवर्स इज इक्वल टू फिफ्टी किलोमीटर्स पर आवर म्हणजे ती टॅक्सी एका तासामध्ये फिफ्टी किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करते सेवन्थ वर्कशीट आहे ती बेस्ड आहे फोर्स अँड टाइप्स ऑफ फोर्सवर फर्स्ट क्वेश्चन आहे राईड अ बायसिकल अँड ऑब्झर्व युअर सेल्फ विच टाईप ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव्ह द बायसिकल सायकल चलवता अपन को टाइप का फोर्स वो तो मस्क्युलर फोर्स कारण सायकल चलवता अपने पैया जे मसल्स है यूज होता ठीक है सो इक मस्क्युलर फोर्स ये आंसर है सेकेंड है टेक अ स्प्रिंग एंड कॉम्प्रेस इट विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इट जर आप एखाद स्प्रिंग घम्प्रेस के लिए अपन को फोर्स यूज करते मस्क्युलर फोर्स यूज करते 
विच फोर्स इज अप्लाइड इन अ गिवन पिक्चर तो यह पिक्चर मध्य एक लेडी है तरी शिवते इधे को टाइप का फोर्स यूज होते है विचार है तीन ऑप्शन दिए हैं मस्क्युलर फोर्स मेकैनिकल फोर्स एंड मस्क्युलर फोर्स एंड मेकैनिकल फोर्स तो हाँ आंसर अल मस्क्युलर फोर्स एंड मेकैनिकल फोर्स कारण की मशीन है तो तक मेकैनिकल फोर्स यूज होते है ती हाथा मुंट सुधा होते है ना हाथ ने सुधा ती काम करते हैं तो मस्क्युलर फोर्स सुधा यूज होते है फोर्थ क्वेश्चन है वॉट मेक्स अ बॉल मूव ड्यूरिंग द गेम ऑफ फुटबॉल हाउ डज इट डिरेक्शन चेंज फुटबॉल मध्य बॉल ची मुंट कशन कश चेंज होते द बॉल ड्यूरिंग अ गेम ऑफ फुटबॉल इज मूव विद द एप्लिकेशन ऑफ फोर्स बाय द रिस्पेक्टिव प्लेयर जेव एखाद प्लेयर बॉल वरती फोर्स अप्लाय कर बॉल ची मुंट होते फुटबॉल वरती जेव अपन किक मारत फोर्स अप्लाय कर राइट बॉल ची मुंट होते फोर्स कैन ऑल्सो चेंजेस द डिरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो एखाद ऑब्जेक्ट वरती जेव अपन फोर्स अप्लाय कर डिरेक्शन सुधा चेंज होते फुटबॉल वरती जेव अपन किक मारत कि फोर्स अप्लाय कर डिरेक्शन सुधा चेंज होते फिफ्थ क्वेश्चन है इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स इट रिचेस अ सर्टन हाइट एंड कम्स डाउन अगेन वाई इज दिस सो जर आप एखाद बॉल लवे मध्य वर उड़वल तो, तो सर्टन हाइट पर्यत जो पर होता हो ग्रैविटी मु होता अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स बैक टूवर्ड द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रैविटी अर्थ वरती जी ग्रैविटेशनल फोर्स है तो बॉल सर्टन हाइट पर्यत वर जो मग पर परत खाली तो सिक्स क्वेश्चन है प्लेस मैग्नेट ऑन अ टेबल एंड टेक प्लास्टिक आयन नेल्स ग्लास स्टील टूवर्ड्स द मैग्नेट व्हाट डू यू फाइंड अपन मैग्नेट जवर जो प्लास्टिक आयन नेल ग्लास आणि स्टील नेल तो काय हो आयन नेल्स आणि स्टील है तो मैग्नेट कड़े अट्रैक्ट होती सो आयन नेल्स एंड स्टील स्टिक टू द मैग्नेट डू टू द मैग्नेटिक फोर्स सेवन क्वेश्चन है कट सम फिश शेप्स From कलर प्लास्टिक शीट्स फिक्स अ पीन ऑन अ वन साइड ऑफ द फिशेस टेक वॉटर इन अ डीप प्लेट रिलीज द फिशेस इन इट दे विल फ्लोट ऑन द वॉटर टेक अ मैग्नेट एंड मूव इट अराउंड ओवर द वॉटर एंड फाइंड द रीजन वाय द फिश आर मुविंग का संगित है कि कलर प्लास्टिक शीट से तुम्हें फिश शेप कट करा तो फिश या एक साइडला तुम्हारा पीन फिक्स कराएगी है मग तॉटर मध्य रिलीज कराए प्लास्टिक तरंगत फ्लोट होती जेव अपन मैग्नेट फिर मैग्नेट सो फिश सुधा मूव करता का हो एज द डेन्सिटी ऑफ प्लास्टिक इज लो देन वॉटर फिश विल फ्लोट ऑन द वॉटर प्लास्टिक ची डेन्सिटी वॉटर ऐसी डेन्सिटी पेक्षा कमी है फिश तो वॉटर वरती फ्लोट करता and as we have fixed a pin on a one side of fishes magnet attracts toward the pin and that's why when we move magnet around over the water fish moves plastic magnet kade attract hota hai ka ta nahi pan ta fish na apan fix ta fish cha eka side la apan pin fix keleli ahe ani ti pin ta magnet kade attract hote tyamule jeva apan panavar magnet firavto teva ta magnet sobat te fish sudha kay move kartat आठवा क्वेश्चन है स्प्रेड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन द टेबल रब प्लास्टिक कोम अगेन्स्ट ड्राय हेयर एंड ब्रिंग इट निअर द पीसेस ऑफ पेपर व्हाट डू यू फाइंड का संगित है कि एका टेबल वरती पेपर चे तुकड़े पीसेस स्प्रेड करा तनतर एक प्लास्टिक कोम घेन तो ड्राय हेयर वरती रब करा पीसेस जवर न्या का होते है तुम्हारा विचार ले सो वेन अ कोम इज रब ऑन अ ड्राय हेयर इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज जेव अपन कोम ला ड्राय हेयर वरती रफ करू ते तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो तो दिस चार्ज कोम एक्सर्ट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जेव हा इलेक्ट्रिकली चार्ज कोम अपन पीसेस जवर नो तो पीसेस वरती सुधा इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करते अट्रैक्ट हो अट्रैक्ट होता नाइन्थ क्वेश्चन वाय डज द रैम्प एट द रेलवे स्टेशन हैव अ रफ सर्फेस द रैम्प ऑन द रेलवे स्टेशन हैज अ रफ सर्फेस टू इन्क्रीज फ्रिक्शन सो दैट वी डू नॉट स्लीप वाइल वॉकिंग ऑन इट इफ द सर्फेस इज स्मूथ देन द फ्रिक्शनल फोर्स बिट्वीन द रैम्प एंड द फीट बिकम्स लेस एंड द चांसेस ऑफ स्लीपिंग आर ग्रेटर सर्फेस जो स्मूथ अल 
तर फ्रिक्शनल फोर्स सुद्धा कमी असेल आणि मग त्याच्यावरती चालताना स्लीप होण्याचे चान्सेस सुद्धा जास्त असतात म्हणून तो रॅम्प सर्फेस जो आहे तो कसा असतो रफ असतो जेणेकरून फ्रिक्शन जे आहे ते इन्क्रीज होईल आणि आपण त्याच्यावर इझिली चालू शकू वाय डू मशीन्स गेट ऑइल फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रिक्शन डॅमेज इज द मुव्हिंग पार्ट ऑफ मशीन सो टू रिड्यूस फ्रिक्शन मशीन्स गेट ऑइल फ्रॉम टाइम टू टाइम एड्स जी वर्कशीट आहे आठवी वर्कशीट जी आहे ती बेस्ड आहे डेफिनेशन ऑफ वर्क अँड एनर्जी अँड द रिलेशन बिटवीन वर्क अँड एनर्जी वर यूज व ब्रेन पॉवर मध्ये काही क्वेश्चन दिले आहेत लुक ऍट द पिक्चर केअरफुल अँड फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एनर्जी अँड डिस्प्लेसमेंट इथे तुम्हाला एक पिक्चर दिलेला आहे आणि बेसिकली तुम्हाला रिलेशन विचारलाय फोर्स एनर्जी अँड डिस्प्लेसमेंट मधलं वर्क इज डन वेन एन ऑब्जेक्ट अंडर गोज डिस्प्लेसमेंट ऑन ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स हे त्याचं हे याचा आन्सर आहे इज इट नेसेसरी टू एक्झर्ट फोर्स इन एव्हरी ऍक्शन सो येस इट्स नेसेसरी टू एक्झर्ट फोर्स इन एव्हरी ऍक्शन नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लॅन्स द कपॅसिटी दॅट अन ऑब्जेक्ट हॅज फॉर डुईंग वर्क इज कॉल्ड energy a labor carried four planks at a distance of 100 meter if he had carried two planks at a distance of 200 meter away dash work would happen same work would happen let's practice mode kai question dile hai first question hai when can it be said that displacement has taken place displacement jhali asa apan kadi mhanto we can say that displacement has taken place when the initial and final position of an object is different the way ekada object chi initial position and final position veg veg asse teva apan mhanto ki displacement has taken place second question in the picture below the in the picture below the water is stored in the dam and released into the river stream find out what kind of energy is found in water इकडे एका डॅमचा तुम्हाला पिक्चर दिलेला आहे आणि त्या वॉटरमध्ये कोणता टाईपची एनर्जी आहे हे विचारलंय तर वॉटर स्टोर्ड इन अ डॅम जेव्हा वॉटर स्टोर्ड असेल तेव्हा पोटेन्शियल एनर्जी अँड वॉटर रिलीज इन टू द रिव्हर स्ट्रीम कायनॅटिक एनर्जी थर्ड क्वेश्चन राईट हाऊ द सन हेल्प द अर्थ ऍटमॉस्फिअर द अर्थ रिसीव्ह हीट इन अ प्रॉपर क्वांटिटीज फ्रॉम द सन आपल्या पृथ्वीला हीट कुठून मिळते तर सूर्यामुळे मिळते दॅट इज हाऊ अँड ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फेवरेबल टू द लिव्हिंग वर्ड इज मेंटेन फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट कॅन बी कॉल्ड अँड एनर्जी सोर्स समथिंग दॅट कॅन बी यूज टू ऑप्टेन एनर्जी इज कॉल्ड ॲज अ एनर्जी सोर्स कोणतीही गोष्ट ज्यापासून आपण एनर्जी घेतोय किंवा ज्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळते त्याला म्हणायचं एनर्जी सोर्स वॉट काइंड ऑफ एनर्जी इज प्रेझेंट इन द फायर क्रॅकर्स that you crack in the diwali festival diwali madhe apan je fatake fodto tyamadhe konta type chi energy aste the crackers is an example of chemical energy being released and converted into heat light and sound energy then give example of the following light energy sound energy and chemical energy बरीच बरीच उदाहरणं आपण देऊ शकतो लाईट एनर्जीमध्ये मी दोन उदाहरणं दिली आहेत सोलार एनर्जी अँड एक्स रेज साऊंड एनर्जीमध्ये विंडोज क्रॅक ड्यू टू द लाऊड नॉईज डोअर बेल अँड केमिकल एनर्जीमध्ये बॉर्निंग वूड फायर क्रॅकर्स एक्सेट्रा लास्ट क्वेश्चन आहे डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स अँड राईट डाऊन द एक्झाम्पल ऑफ एनर्जी यू सी इन युअर होम अँड इन युअर नियर बाय एरिया तुमच्या आजूबाजूच्या एरियामध्ये आणि घरामध्ये तुम्हाला कोणकोणते एनर्जीचे एक्झाम्पल्स दिसतात ते इकडे लिहायला सांगितलंय सो इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं आपण एक्झाम्पल देऊ शकतो की टर्निंग ऑन अ लाईट स्विच चार्जिंग युअर सेल फोन त्याचबरोबर केमिकल एनर्जीमध्ये बॉर्निंग वूड इन अ बोन फायर डायजेस्टिंग फूड साऊंड एनर्जीमध्ये द पॉप ऑफ अ बलून अ साऊंड ऑफ अ कार इंजिन स्टार्टिंग असे डिफरंट डिफरंट एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकतात सो आठव्या वर्कशीटचा हा लास्ट क्वेश्चन होता आज आपण इकडे सांगणार आहोत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पुढच्या ज्या वर्कशीट्स आहेत त्या सॉल्व्ह करणार आहोत सो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा तुमच्या फ्रेंड्सना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्यू सो मच बाय बाय अँड टेक केअर